ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான நல்ல வாசனையான தேங்காய் பால் சாதம் இது முழுக்க முழுக்க சாதம் வந்து தேங்காய் பால்லேயே குக் பண்ணுறதுனால நல்ல வாசனையாகவும் நல்ல சுவையாகவும் இருக்குங்க இது குயிக்காக ஒரு ஒன் பாட் மீல் சீக்கிரமாக நம்ம செஞ்சிடலாம் ஒரே பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த தேங்காய் பால் சாதம் நல்ல ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸில் சமைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரெசிபி நல்ல வீக்கெண்ட்ஸில் சமைக்கிறதுக்கும் ஒரு சூப்பரான சாதங்க ஸோ சூப்பராக இந்த சாதத்துக்கோட நல்ல வெஜிடேரியன் குருமா நான்வெஜ் குருமா இதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் வறுவல் ரெசிபிஸும் ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் நல்ல பூண்டு மிளகு கோழி வறுவல் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக செஞ்சேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அந்த ரெசிபி ஏற்கனவே நான் லாஸ்ட் எபிசோடில் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க மற்ற வெஜ் நான்வெஜ் ரெசிபிஸோட லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் இதுக்கு காம்பினேஷனாக இருக்கக்கூடிய ரெசிபிஸ் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நல்ல டேஸ்டியான ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான தேங்காய் பால் சாதம் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக அரிசி நான் ஊற வச்சு வச்சுட்டேன் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நல்லா பாசுமதி ரைஸை நல்லா மூணு வாட்டி கழுவி தண்ணி விட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கிறேன் இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் பாசுமதி ரைஸ் நல்லா நிறைச்சி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் இங்கே ரைஸ் குக் பண்ண தேவையான தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதாவது ஒரு பெரிய தேங்காவை உடச்சி துருவி அதை அரைச்சி பால் எடுத்துருக்குறேன் ரெண்டு தடவை அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ஸோ ரெண்டுமே ஒன்றாத மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அளவு பார்த்திங்கன்னா மூன்றரை டம்ளர் தேங்காய் பால் அதாவது ரைஸ் அளந்த டம்ளர்லேயே வந்து மூன்றரை டம்ளர் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தேங்காய் பால் வந்து சரியாக இருக்கும் உதிரி உதிரியாக சாதம் வெந்து வரக்கு இங்கே ரைஸ் வந்து இந்த டம்ளரில் நிறச்சி நிறச்சி எடுத்தங்காட்டிக்கு நான் மூன்றரை டம்ளர் தேங்காய் பால் வந்து நல்லா ரெண்டு ஃபுல் டம்ளர் ரைஸுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ சாதம் தாளிச்சிடலாம் இங்கே ஸ்டவ்வில் குக்கர் வச்சாச்சு ஸோ குக்கரில் செஞ்சிடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ நெய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்தாச்சு நெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் அது என்னென்னா ரெண்டு துண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு ஒரு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு மராத்தி முக்கு ஒரு ஸ்டார் அணைஸ் நாலு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக சீரகம் ஸோ இதெல்லாம் நல்ல வாசனைக்காக இந்த நெய்யில் வந்து நம்ம அப்படியே சேர்த்து பொரிய விட்டுடலாம் ஸோ இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பொரியட்டும் இப்போ ஒரு ஏழு எட்டு முந்திரி பருப்பு நல்லா கொஞ்சம் செவக்க வறுத்து விட்டுட்டு காரத்துக்கு நல்லா நீள வாக்கில் கட் பண்ணணும் பச்சை மிளகாய் நாலு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சன்னமாக நீளமாக கட் பண்ணி அதுவும் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிடலாம் நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாதிரி நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வதக்கி விட்டுறணும் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இதுவும் நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போய் நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடணும் இப்போ பட்டாணி இது வந்து ஆப்ஷனல் நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்தலாம் ப்ளைனாக தேங்காய் பால் சாதம் செய்யலாம் இல்லை அந்த பட்டாணியோடவே நல்ல கேரட் பீன்ஸும் சேர்த்து செய்யலாம் ஸோ இது வந்து அவங்க அவங்க விருப்பம் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அப்படி செய்யுங்க நான் வந்து பட்டாணி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பச்சை பட்டாணி ஸோ இதனால் வந்து வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா ஒரு கப் அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலை நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் கொத்தமல்லி இலை ரொம்ப நல்லது ஸோ கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்கிட்டால் நல்லது தான் இந்த மாதிரி சாதாரணம் செய்யும் போது நல்லா கீரை மாதிரி நம்ம நிறையா இந்த கொத்தமல்லி புதினாவில் சேர்த்துக்கிட்டால் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் நல்ல சத்தானதும் கூட ஸோ அதே மாதிரி ஒரு கப் அளவு புதினா இலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுறேன் இப்போயே வாசம் வந்து சூப்பராக இருக்குங்க இன்னும் தேங்காய் பாலும் சேர்த்து அதோட ரைஸ் குக் ஆகும்போது ரொம்பவுமே ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஊறுனா பாசுமதி அரிசி சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா ஒரு தேங்காவை நல்லா ரெண்டு தடவையாக அரைச்சி ரெண்டு பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அது வந்து தேங்காய் பால் இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ அந்த ரைஸுக்கு தேவையான தண்ணி வந்து தேங்காய் பால் தான் நல்லா ரெண்டு ஃபுல் டம்ளர் ரைஸுக்கு மூன்றரை டம்ளர் தேங்காய் பால் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இதனால் கலந்து விட்டுட்டு உப்பு சேர்த்து ஸோ 
தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு குக்கரை லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் போட வேண்டாம் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே குக் ஆகட்டும் நல்லா அந்த ஸ்டீம் ஆவி வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு குக்கரை திறந்து பாதி அளவுக்கு நல்ல ரைஸ் இப்போ குக்காக இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட் வச்சு சிம்மில் அடுப்பை வச்சுக்கிட்டு ஒரு விசிலுக்கு குக் பண்ணணும் ஸோ இப்போ குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு சிம்மில் ஸ்டவ் வச்சுக்கோங்க இது இம்பார்ட்டண்ட் குக்கரில் வெயிட்டு போட்டு விட்டுருங்க ஒரே விசிலுக்கு குக் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் நல்லா ஸ்டீம் தீர்ந்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணால் சூப்பராக ரைஸ் வெந்திருக்கும் பாருங்கள் சூப்பராக ஜம்மனு நல்ல வாசனையோடு நம்ம தேங்காய் பால் சாதம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல உதிரி உதிரியாக இருக்குது கண்டிப்பாக இப்படி குக் பண்ணும்போது அடிப்பிடிக்காது கீழே ஸோ சூப்பரான தேங்காய் பால் சாதம் சூப்பராக ஜம்மனு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்படியே சாப்பிடவும் சூப்பராக இருக்குங்க பட் இதோட நல்ல ஒரு வெஜ் நான்வெஜ் குருமா எக் ரைஸ் பீஸ் இதெல்லாம் வந்து சேர்த்து பரிமாறினா ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ